Fala galera, hoje a gente vai fazer um vídeo completamente aleatório e diferente, a gente espera que vocês gostem. Vocês não sabem o que tá por vir. Solta a vinheta. Estamos em Porto Alegre, mas ao invés de a gente fazer um tour pela cidade, a gente vai fazer uma experiência um pouco diferente. A gente tá aqui na casa do pai do Rafael e cara, a gente vai dar um tour pela casa, mostrar esse verde maravilhoso e também colher milho, é, passear com o cavalo, ver os peixinhos, então vamos lá. Cara, meu pai é um cara que ele cresceu né, no interior, bem assim, numa vida bem do campo mesmo, né? Ele tava acostumado tipo com fazenda e tal, trabalhar no campo, lidar com animais e tal, né? Bem uma vida bem simples assim, de, de quem vive fora da cidade, né? E ele se mudou pra Porto Alegre com uma malinha quando ele tinha 17 anos, cara. E agora, depois de muito tempo, muito trabalho e tal que rolou na vida dele, né? Ele conseguiu conquistar aqui um espaço bem legal, bem em Porto Alegre mesmo, né? Na cidade, né? Mas um espaço grande, né? E eu queria mostrar pra vocês um pouco porque, cara, além de ser bonito, né? São coisas que a gente não tá acostumado a fazer e nem mostrar aqui no Instagram porque a gente tem uma vida bem urbana, né? Eu já sou um cara muito mais urbano, tipo, eu cresci na cidade o tempo inteiro e a Luísa, então nem se fala. Mas já no meu caso, já desde pequeno, eu tinha um contato de vez em quando, assim, com animais, com essa coisa assim que meu pai tentou trazer pra mim, né? E eu acho interessante. Enfim, a gente tem uma aqui planejada aqui de fazer dois trabalhos hoje, além de mostrar a casa, aqui mostrar o espaço, de colher milho lá pro meu pai, que ele quer... tá na época boa, né? Ele precisa de uma mãozinha também, a gente ajuda. E outra coisa também que a gente quer trocar, cara, umas tilápias lá num terreno de baixo, que tá dentro de um açude, pro açude aqui de cima, né? Que é da casa atual dele, no caso. Ao invés de começar apresentando a casa, a gente vai começar apresentando os animais. Essa aqui é a mão pelada. Que é bem novinha, ela é fofinha. Bem novinha e ela é muito Brincalhou. sapeca. Ela gosta muito de ficar aqui assim. E agora vamos, vamos conhecer o resto, né? E aí agora a gente tem o chupim. É o chupim é mais ele, brabo, ó, gente. A mão pelada é ciumenta. Fica aí brincando com ele. Mas o chupim faz fica... o trabalho da polícia aí. É. É o guarda da casa. Mas ele também é bem carinhoso, ele só é mais calminho, né? Porque é, comigo ele fica... É... Acho que ele me estranhou, ela sei é lá. Ela é filhotinha, então ela quer... Mais brincalhão. Atenção, né? Olha lá, e esse escondido aí, esse gente? Esse aqui, ó. O Carlos Alberto. Cara, olha o olho desse bicho. E a Luísa tá bem gaúcha, tomando um chimarrão aqui. Bastante, ó. E esse aí é o Antônio, ó, gente. Ele gosta de ficar bem em cima da estante aqui, no escritório do meu pai aqui. É uma figura. Ó, Nossa. gente. Você faz assim, já vem tudo, que eles ouvem o barulho. Ó, os peixinhos já, já, eles já escutam o barulho da comida e já vem ó, tudo, deixa ó. Deixa eu jogar um, um só pra, pra começar a vir, uma, vir. Mas essa não tem nome, né? Porque são é, muitos. Não, não, tem sei lá quantos. Ah, ah deve ter mil. Provavelmente, é. Porque tem muitos pequenininhos. É, não, não sei se dá pra ver, gente, Eu acho que é melhor a gente de ir lá, pra, dá pra ver o sol, porque aqui o sol tá batendo, não dá pra ver. Joga tudo, mano. Tô jogando um pouquinho de pouquinho pra mim. Se jogar pequenininha, os pequenininhos comem, ó. Porque tem a, tanto... tem a pequenininha e grande, pros peixinhos pequenos e pros peixes grandes. É, pros alivinos e pras... Cadê? Já... Eu queria achar o peixe gato, que ele é muito bonito. É, porque tem uns que tu aqui, coloca ó, pra... É o bigodinho, ó, bigodudinha. Tem uns maior que é pra... Eles estão ali pra poder fazer comer o excesso na verdade né? eles eles se abastecem oh. deles mesmos né? oh. Ih. e esse aqui é o Tyson oh. né, gente oh, Tyson. Oh, fofo oh, coisinha linda. calma <risos> come pouco esse bomezinho mas cara como é forte esse cavalo mano olha tá... cara olha a musculatura do bicho né ficou faltando mostrar a Adelaide ainda que é uma outra gatinha mas ela é tão arisca que ela porque ela, ela tá com medo pode, da gente, né? É. Porque ele só conhece meu pai e André. Aí se chega qualquer pessoa nova, ela se esconde e não aparece. Mas a hora que ela aparecer, eu mostro pra vocês também. E o menu do almoço vai ser um menu bem tradicional. Uma galinhada. Que eu nunca comi. Nossa, já caguei tudo aqui, André. Eu nunca comi galinhada. Mas é tudo feito aqui, ó, cara. No fogão a lenha aqui. Olha que legal esse fogão aqui que meu pai fez, cara. Ficou do lado da churrasqueira, ó. Tem um tipo um oh. forno aqui. E aqui tá o um fogãozinho a lenha. Cara, o chimarrão feito com a água aqui no fogão a lenha não tem igual, cara. Não, é, não é. tem como se imitar. Não tem como ficar a temperatura tão perfeita. E aqui tem o... E aqui tem uma churrasqueira boa. Tá bom, dá pra abrir ou não dá? Pra mostrar? Acho que dá, né? Olha que legal. Nem eu tinha visto. Ó, oh. legal. Ah, vou fazer a ovelha, né? Eu vou fazer uma ovelha aqui, gente, depois. Tá. Tá pronto, ó, a hora da, do almoço. Ficou bem bonita, galinha. Nada, ó. Hum, Deus do livro. Feijãozinho, Feijãozinho, ó, e couve, eu amo couve. Nossa, tamo com fome, gente. E a saladinha? Salada colhida da horta também, ó. E esse suco aqui também, eles fizeram natural, cara. É, Só uva. Só pasteurizado, ó. É. Cara, o gosto aí, né? Não tem como explicar, mas... Só tomando pra... Vai, muito bom. Gente, só pra vocês começarem a se achar, ó, aqui tá a casa. Aí aqui tem uma estradinha que leva o carro ali pra onde tem garagem e tal. E, cara, ali tá aquele aç... o açude, peraí, que a gente tava mexendo com as tilápias, ó, fica aqui no meio, ó. E lá atrás ainda tem um espação lá. 
que é onde tá tudo plantado que a gente vai colher depois, ó. Não sei se vocês conseguem ver daqui, mas lá tem milho, abóbora, abobrinha, tudo que você pode imaginar, salada, alface e tal. Ó, e aqui pra esse lado tem uma piscina, né? E aqui tem um salão que meu pai tá organizando pra fazer, tipo, pra alugar, pra festa, sabe? Aí o pessoal pode alugar, tipo, uma diária aqui e usar, tipo, a piscina, sabe? Com salão, tem churrasqueira aqui, ó. Aí, ó, ali embaixo tem uma churrasqueirinha, tipo, um barzinho com uma churrasqueira, ó. Geladeira e tal. Cara, top. Estrutura top. Gente, a mão pelada, ela não me larga. Todo lugar que eu vou, ela vem e fica me mordendo. É uma gostosa. E olha só que legal. Aqui, olha... A, a chuva, ela cai e aí a, ela vai caindo aqui até chegar ali na caixa d'água do outro lado. É, tem uma calha, chama aqui e enche aqui. Cara, olha o tamanho da caixa d'água aqui, ó. Aí essa água dá pra reutilizar pra diversas coisas, né? Ó. Oh. Estamos fardando aqui, gente. Já estamos prontos pra... Colocando os tênis tudo sujo pra gente ir pra lá. Esse aqui eu acho que vai entrar dentro do, da água também. Com as aqui... tilápia. É. Não, a banana, pra saber se ela tá pronta pra tirar, ela tem que perder essas quilinhas aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Fica redondinha, daí tira e tá pronto. Sim. Então a gente não vai pegar a banana hoje, né? Não, é. não ainda, um ainda não tá pronto. Uma, é, um mês ainda. Um mês? Caraca! Gente, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, ó, aqui, ó. fica branco de sal, do suor do cavalo. É, meu pai tava falando que antigamente os tropeiros aqui, gaúchos, os caras salgavam o charque com... Eita! Opa. É perigo ficar atrás dele, né? <risos> mas os tropeiros salgavam a carne ali, cara. Que loucura, né? Ó, oh, tá carregado esse pé de bergamota aqui, gente. Não tá na época ainda, mano. Mas tá carregadinho, ó. Cheio de bergamota. E grande esse pé, cara. Não é um pezinho daqueles de quintal, né? Tá isso, ó. Opa, desculpa. Esse aqui, ó. É, pegou agora. Agora foi, é. Não tenha medo. Ele jamais vai é. pegar tua mão. Ele vai comer, ó. Deixa, deixa ele mastigar, deixa ele curtir. Tá, deixa eu fazer assim e aí ele vem. Eu ah, ele vem! Ah, que bonitinho! <risos> Gostoso, né? Não, agora eu perdi o medo. É. é que só a primeira vez que veio. Ó, gente, aqui agora estamos do lado de trás, ó. Aqui é onde tá plantado, ó, tudo que eu tinha falado. E lá atrás, lá tá o salão, aquele que eu mostrei antes, ó. E a casa tá pra trás aqui, na verdade, ó. Tá vendo aquela caixa d'água que a Luísa mostrou antes lá? Dá pra ver ali, por ali tá a casa. E pra cá tem mais ainda coisa aqui, olha aqui, ó. Aqui onde tá, onde nós estamos alimentando o tá, Tyson, aqui tem mais terreno pra cá, ó, cara. Tá feliz da vida. Tem muita coisa pra explorar aqui, gente. Dá pra botar... Agora, quantos quilos de mato come um cavalo por dia? Fica a dúvida. Vê? Não, e cocô tem por tudo aqui. Ele vai comendo e vai cagando. O chapéu. E esse aqui eu achei engraçado. Do nada. E esse aqui, ó. É pra você não se inscrever no nosso canal. Não tá mostrando. <risos> que é, não me siga, também estou perdido. Ó, oh, aqui tem um espaço reservado pra parreira já. Aqui é bem profundo, né, gente? Nesse barranquinho aqui. Explica ó. o que é parreira, que nem eu sei. Parreira é um... Né? Ah tá, pra uva. A planta da uva, ela escala aqui, ó, e fica em cima, fica tudo folhado e as caixinhas dão ali embaixo, entendeu? Ah tá. E pra cá ele plantou várias frutíferas ali, ó, bergamota. Ele falou que foi numa. Ele comprou uma árvore de cada uma, cara. Vai ter fruta de tudo quanto é tipo. Oba! Ó, esse aqui é limão siciliano, por exemplo, esse pezinho aqui, ó. Ainda é pequenininho, mas já vem, ó, gente. Não. Isso aqui é amarelo e fica igual aquele que a gente come lá na Sicília. Carambola aqui? É. Mas esse aqui não deu nenhum frutinho não esse é primeiro ano. Ah, carregado a bergamota aqui. Não, ó, tudo isso, cada um desses pezinhos é uma coisinha. Ó, gente, aqui o um pezinho de manga. Ali embaixo, ó, o de baixo aqui, ó, jabuticaba, pêssego. Ih, vai ter fruta. Esse aqui é bem característico, ó. Pra ver, quem sabe, bota nos comentários o que, que é isso. Ó, gente, romã. Olha aqui, gente, ó. Vou falar pra todo mundo, já que eu aprendi isso também um tempo atrás. Olha aqui, ó, abobrinha, depois ela cresce e vira abóbora mesmo, ó, Tá? Aí Ali, fica ó, assim, ó. Essas aqui estão pequenininhas lá embaixo, tem umas bem maiores, cara. Gente, aqui tem melão também, ó. Tem uma aqui, tem outro aqui. É. Cara, isso aí, às vezes, esse aqui, no, esse aqui o pai plantou com a semente do mercado, acho só. Com, é. Pegou, botou a semente e já, já nasceu. Ó, e aqui é a suíte do Tyson, ó. Logo se vê, né? Aqui vai ser a estrelaria da, da, da vaca, vai ser uma Não, vai ser o do porco aqui, né? E o, e o Não, vai... aqui é a vaquinha ah, terneira. É a vaquinha, é. Vai ser uma, uma vaca e um terneirinho. Ah, vai ser a vaca é, aqui. Aqui, o porco, aqui, agora tem esse pilar aqui. Aqui atrás é o, é o porquinho. É o porquinho ó, o coxo pra ele comer ali. 
E aqui, ó, mostra o bebedouro do porco como é que é. Ele bota a língua ali, ó. É, ele encosta o... Ah, Qualquer lugar sai água. Sai água. Que legal. Ó, gente, tem carpa e tilapa aqui pra tu quanto é lado. Nós queremos tirar elas daqui e levar lá pra aquele açude de cima. Aí o plano é o seguinte, nós vamos tocar elas de lá, daquele poço. Aqui embaixo desse muro tem um buraco aqui. Então nós vamos tocar elas de lá pra elas ficarem presas aqui. Aí vou botar uma rede aqui, atrás. <risos> travar com, esses, com essas pá aqui. E depois passar uma rede aqui pra poder transportar. Alguns aqui, nesse, nesses baldes aqui. Olha só, gente, isso aqui ele é tipo, ele é o, o lixeiro, né? Da, ele limpa os limos, come limo da parede e tal. Ó, e essa aqui é a carpa colorada. Deixa eu filmar ela só. Ela, cara, ela é de couro, Ai, não tem... Tá não tem escama esse bichinho. Pode largar, Lina. Bota devagarinho. Segura, segura, segura. Filma, filma, porque tá muito... Pode ir? Ai, ela se <risos> Não consegui, não consegui devagar. Ó o pôr do sol. Não, pega, não tá pegando tanto. É, nossa, é bem mais bonito ao vivo, porra do sol. O que, que você tá fazendo? Vou tirar umas folhas de milho pra dar pro Tyson. Ai, pra esse cara pra capim. Ah, então, o cara pra capim é um peixe que come pasto. Ele, come, ele pula e come pasto em volta do açude. Então eles gostam de, de, de milho, assim, de qualquer uhum. folha. Vocês vão ver o monte que a gente vai colocar e amanhã o que vai sobrar. Why does it matter? Bom dia! Um novo dia começa e ó. <risos> pegando a lenha pra fazer a, a ovelha? A ovelha. Cara, quem mora em Malta sabe o que eu tô falando. Olha o que é acordar com esse verde. Deixa eu fazer um tour pequenininho aqui rapidinho pela entrada aqui, que eu achei bem legal. Isso aqui, ó. Olha esse banheiro, que loucura. Que bonito. É bem. Rústico. <risos> e uma outra coisa que eu acho legal, tem aqui, ó, sinuca. Mas o mais legal de tudo pra mim é, vou mostrar as cuias. Tem um negócio só de cuia aqui do lado de cá, ó. Olha isso. Eu tô de, tô de ouro. <risos> tem várias cuias do nada, tipo uma cesta. Vou levar umas de herança aqui. <risos> ó o resultado, gente, da, da linha, ó. É um fogo de verdade. Depois vamos puxar essa, essa grelha aqui, ó. Vou assar ele bem lentinho ali em cima ali, com um papel alumínio, um pernil de ovelha. Ó, vamos colher um carrinho de milho agora, né, gente? Tá pronta, Luiz? Tô. Pega mais um aí, vamos ver. <risos> Bate, né? Eita, quebra. Quer ver? Ó, tem bastante lá pra lidar. Ó, gente, isso aqui é o um milho seco, né? Seco não, na verdade... Mas é para alimentar os animais, na verdade, não é? Dá para fazer ração e tal, tu deixa ele secar e depois tritura tudo. Isso é ração, não é o milho para a gente comer, né? E por isso que eu tava falando, a genética dele é moldada para isso. Porque senão, não é, pai? Que a, senão a seme... essa folha ia estar tá seca já na hora que vem a espiga, né? Ó, oh, essa aqui ficou... Olha que bonita é essa! Como saiu, perfeita! Sim, é bonita. Não, é, é que ele, é... ele foi modificado geneticamente para fazer a silagem, né? Sim. E pra... por isso que ele demora para secar, se fosse a semente para grão, já estaria... É. Ela é mais baixa, né? Ele seca antes a folha, né? Ó, gente, isso aqui é cana, Aqui dá para ver, ó. Ah, tá pequenininha ainda, né? Mas essa aqui tá crescendo já, ó. Depois dá um... uns gomos assim, ó. No meio da maior ainda. Um espantalho. Misericórdia! No início ele funciona, depois os bichos se acostumam. Ó o Tyson, na porta de casa. Aqui, entra para casa, aqui. E aqui tá ele aqui. Só que respeita, né? Não sobe aqui ou, vai... ou sobe, será? Ih, sobe. <risos> Parece um cachorro, né?